новейшие достижения в сфере науки, медицины и бизнеса. Тренды вирусологии, биофизики, биотехнологии и молекулярной биологии. На 4 дня Наукоград Кольцова превратился в настоящий инновационный эпицентр событий. Конференция OpenBio уже называют одной из самых современных площадок по уровню организации и масштабу решаемых вопросов. OpenBio – открытая площадка для научных идей и инноваций. А вирусам здесь не место. OpenView – уникальное событие и по-настоящему открытая площадка для коммуникаций в области биотехнологий. От обсуждения научных разработок и до реализации бизнес-проектов. Это открытые диалоги по поиску возможностей сотрудничества и совместного развития бизнеса, науки, инфраструктуры и власти. Десятки регионов и стран-участников, сотни экспертов, тысячи инициатив, приглашенные специалисты ради встречи с единомышленниками в Новосибирске не побоялись преодолеть расстояние и границы. Мой сегодняшний доклад будет о структурной биологии, об ее роли в развитии и разработке новых лекарственных препаратов, включая коронавирусную инфекцию. И я расскажу о современном состоянии и что мы можем ожидать в ближайшем будущем. Это еще фундаментально или уже это уже выходит на уровень реализации? И то, и другое. Конечно, без фундаментальных исследований мы никогда не сможем вывести никакой препарат на рынок. Соответственно, очень важно также проводить фундаментальные исследования, но я также расскажу, что происходит в плане разработки вакцин и других лекарственных препаратов. А насколько вы уже близко подошли к реализации, ну, когда уже потребитель может увидеть? Это общемировые усилия, на самом деле. Несколько больших и крупных игроков сейчас входят в, фазу, в третью фазу клинических исследований, то есть по ожиданиям, в начале следующего года мы должны уже увидеть первые вакцины на рынке. С российскими учеными хорошее взаимодействие? Да, это время интересно тем, что несмотря даже на какие-то политические разногласия между странами, в, в области науки взаимодействие идет очень хорошее и сильное между, между всеми заинтересованными сторонами. Как идеологи OpenBio видят миссию научной конференции и насколько сложно было ее организовать в текущих условиях, рассказывает руководитель форума Юлия Ленюшина. Непростая ситуация в мире у нас. И тем не менее, вот, наверное, в этом году это первый форум, который проходит в режиме офлайн. Как вам удалось его организовать? Знаешь, мы готовились с весны, вот, наверное, еще с более ранней, чем вообще случилась эпидемия. Мы готовили форум в офлайне. А потом, когда случились вот эти все наши вести, мы стали готовить план А и план Б. То есть мы стали готовить офлайн и онлайн вариант. В процессе, поскольку не было ограничений сейчас на научные мероприятия, мы поняли, что мы можем сделать офлайн. Но уже часть спикеров иностранных, там, удаленных, они не могут приехать, поэтому мы делаем полу-офлайн, полу-онлайн. Обеспечиваем полную трансляцию, чтобы люди могли присоединиться, обеспечиваем работу на площадке физически со всеми мерами безопасности. И получается, что вот такой смешанный формат нам пришлось родить, чтобы в этом году красиво отработать. Но не проводить такого варианта вообще не было, потому что эта площадка, она нужна. Это действительно место, где решаются очень многие вещи, где обсуждаются передовые тренды, научные разработки. И в части коронавируса у нас да, серьезная тем более сегодня это актуально. Сегодня настолько... запустилась сессия вирусологии. Да, это прямое вообще, самое важное. Это наш научный потенциал нашей страны да, и зарубежных коллег, которые сейчас работают над этой проблемой. И не проводить подобные площадки, ну, это просто неправильно. Расскажите, что сегодня происходит? Что будет происходить завтра? Какие темы поднимаются? OpenBio – это комплекс мероприятий. Я думаю, что да, уже многие с этим знакомы. Он включает в себя научную конференцию. Вот сегодня у нас стартовала научная конференция. Это мероприятие, посвященное фундаментальной науке. Мы начали с секции вирусология, затем у нас секция биофизика, затем у нас молекулярная биология и биотехнология. Мы говорим о чем здесь? О конкретных научных докладах, о разработках ведущих ученых и молодых ученых и проводим конкурс научных работ, результаты которого будут на форуме 30 числа на закрытии. Далее у нас 29 числа стартует еще сибирская венчурная ярмарка в рамках OpenBio. Венчурная ярмарка – это что? Это место, где проекты с интересными инновационными продуктами, решениями, технологиями ищут инвестиции. Это еще один мощный блок. 
и 30 числа стартует основной форум площадки открытых коммуникаций OpenBio и выставка большая. И все это у нас дублируется в онлайне. И есть у нас 3D-выставка, которая также показывает в виртуальном пространстве весь наш потенциал. Как фундаментальные научные изыскания находят практическое применение и встают на защиту нашего здоровья? Мне бы хотелось сказать о том, что сегодня мы находимся на площадке биотехнопарка «Наукограда Кольцо». Площадка уникальна тем, что уже седьмой раз проводится собственно, на открытой площадке «Опенбио» именно здесь, на этой территории. Она доказала свою действительность, потому что не секрет то, что сегодня фундаментальной науки Новосибирская область, «Наукоград Кольцо», Научно-исследовательские институты Академгородка, они действительно вносят неоценимый вклад в мировую. Но для обычного потребителя всегда возникает вопрос, а каков путь идет от фундаментальных исследований до того практического воплощения, когда люди получают те или иные продукты, которые используют в повседневной жизни. На самом деле прямого ответа на этот вопрос никогда, наверное, не будет, потому что фундаментальные исследования необходимы в первую очередь для того, чтобы во всех областях без исключения наука не стояла на месте, а все-таки мы получали некое развитие за дело на будущее. Но площадки подобные этой решают и проблему коммерциализации научных идей фундаментальных исследований. Дело в том, что те проекты, которые будут представлены в работе Сибирской венчурной ярмарки, это проекты, в первую очередь, наших молодых ученых, которые заявляют как раз о тех проектах, которые им хотелось бы воплотить в реальное производство. Пусть вначале в каком-то пилотном и большом варианте, но тем не менее это возможность воплотить научные идеи в конкретные продукты, в новые технологии, которые могут быть использованы уже сегодня. Для сибирской вечерной ярмарки, которая в этом году впервые проходит на площадке УПНБИО, отчасти причина в том, что технопром не состоялся из-за пандемии, но вместе с тем, я думаю, что это и позитивный опыт, потому что вот сегодня здесь сконцентрированы все новейшие достижения в области биотехнологии, молекулярной биологии, биофизики. Я думаю, что те 23 проекта, которые мы отобрали, которые будут публично защищены перед экспертами, причем экспертами высочайшего уровня, они в первую очередь получат в том числе и финансовую поддержку со стороны правительства Новосибирской области для того, чтобы научная разработка стала разработкой практической. Собственно, за эти будущее. Преемственность научного поколения, в чем, несомненно, уверены организаторы OpenView, непременно найдет свой прикладной характер. У нас еще три дня работы детской части. Там также конференция, у них секции, у них доклады, мастер-класс. Они тоже с какими-то разработками выходят? Да, то есть они также работают в своих мини-научных коллективах, они создают там какие-то эксперименты, проводят что-то, делают выводы и выходят с ними на конференцию. Также проводится на межрегиональные. Это, да. Есть какие-то серьезные разработки, уже есть опыт, да? Ну, на уровне школьников они весьма серьезные. На самом деле очень интересно. Вот в этом году мы детей полностью перевели в онлайн. А вообще они у нас были частью программы, и интересные работы, которые есть что показать, мы их приводили на выставку, на взрослую, и там такие коммуникации складывались, рассматривали там муравьиные фермы, какие-то тесты ДНК, там что-то еще делали. И это очень здорово, это очень важно. Это, собственно, была моя идея объединить на OpenBio всех тех, кому не, без, не безразличны науки вот жизни. Кольцовский дух такой, да, начинается с, с молодых э, Кольцовский ногтей. дух, который объединяет весь мир, потому что у нас даже сейчас, учитывая коронавирус, Вирус 9 стран представлено а, в нашей программе мероприятий. Понятно, что они в основном дистанционно, но есть у нас спикеры из Нидерландов, которые прилетели. И это просто потрясающе, что человек смог через другие страны к нам прилететь, чтобы выступить с, с докладом на секции биофизика. Через день, год или несколько лет маленькие ученые, вдохновленные духом Наукограда, по-кольцовски будут готовы к научным прорывам и открытиям и ответят на вызовы, возникшие перед человечеством сегодня.